Ba't bumalik kayo kaagad dito? Hindi ko naman kayo pinapatawag ah. Eh kasi po, may biglang nagsigat dun sa malapit sa palaruan eh. Ah, sakit po sa mata ng usok at ang hirap po nga. Dapat po, hindi sila nagsisigat dun. Tama po ba, Kuya Eric? Oo, may may tama ka. Kaya lang, baka hindi naman nila expected na may mga batang maglalaro doon. Pero, ganun pa man, minsan masakit talaga sa mata ang usok eh. At mahirap din kapag ka nakakalanghap ka ng usok mula doon sa pagsusunog ng mga basura. Oh, wow! Hoy, pollution everywhere. Oo, pero alam nyo, mayroong naimbento ang mga tao eh. Uh, doon sa ibang bansa, na nagagamit nilang air filter na kahit magsunog ka pa ng mga basura, ay mafi-filter o masasalo yung pollutants bago pa man pumunta sa hangin. Teka, saan nga pang bansa yun? Ako yung Eric, napanood ko po yan. Sa Singapore po yan. Eh, kaya naman na pala ng technology yun eh. Sana meron din yan sa atin. Possible naman talaga yun, kids eh. At mm, lalo na nga sa panahon natin ngayon, eh, high-tech na. At marami ng kaalaman na pwede nang uh, makatulong sa pag-undad ng ating bansa. At ang mga naiimbentong iyan ng mga tao ay matagal na nga yan nakasulat sa Biblia eh. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Daniel 12.4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. At yan ang ating verse of the day! Nandito tayo ngayon sa River Dead Christian College, Kaya NC Show na. Kaya tara, sama-sama tayong umawit at sumaya. Mapapanatili ang pagkakaroon ng malinis at sariwang hangin. At ano ang dapat gawin para mapanatili ang kalinisan nito? At kung ang hangin ay patuloy na dumudumi, ano naman ang magiging resulta nito? Abangan niyan maya-maya lang ha! 
Pa di po ang mga balita mamaya sa news around the world ay abangan din po namin. Lahat ng iyan ay sa pagbabalik na KNC Show! Good day! I'm MJ Paler, delivering news from around the world. According to a new study, children who live near greener urban neighborhoods had stronger memory skills. Data from more than 4,011 year olds living in urban parts of England were tested by researchers comparing where they live with how they perform on spatial memory tests. They found that children living in areas with less green space had a harder time remembering where objects were and analyzing where they move. There are a few reasons why more green space might encourage better memory. For one, researchers say kids with more space to roam are more likely to explore and that process helps with spatial memory. It might also be that with more green space comes a reduction in air pollution. Studies have shown this pollution may be damaging our brains harming our thinking and listening skills. Meanwhile, mobile phones, tablets, and smartwatches are banned at school for all children under 15 in France. French President Emmanuel Macron promised the laws to ban devices as part of his 2017 election campaign to try to help France's phone-addicted children and deal with classroom destruction, bullying, and improved physical activity of students. Under the ban, students are not able to use their phones at all during school hours including meal breaks. According to a mom who agrees with the policy, it's a good signal that says school is for studying and it's not about being on your phone. France's Education Minister Jean-Michel Blanquer said the ban was a law for the 21st century. That has been our news for today. I'm MJ Puller, delivering news from around the world. Okay, so nagawa na natin yung basic na safety bolt. Ngayon naman, medyo taas natin ng konti. Tinatawag ko ito na reverse bolt. So, ang reverse bolt, ano, gagawin natin, ipapatong natin isang kamay natin, then magro-roll tayo, dahan-dahan, patalikod. Okay, mas mabilis, mas may matalod tayo, mas maganda yung itsura ng ano natin, reverse bolt. So, try natin. Magandang araw po, Kuya Jobo. Magandang araw din, mga kids. Para makalangap po na malinis na hangin, ano po ang kailangan gawin? Po pwedeng magawa, lalo na kayong mga kids, 
ay samahan nyo kayo, kayo yung pamilya ninyo, magtanim kayo. Pwede kayong makipag-coordinate sa amin sa DNR na kung saan may mga planting areas pa tayo na pwede natin matanam ng mga puno. And kung wala na rin kayo matanaman sa bahay ninyo, pwede kayong magawa ng sinatawag natin ng mga vertical gardens na doon mismo sa inyong mga tahanan na hindi naman malaking lugar ang inyong kakailanganin pero magagawa nito pa magtanim ng mga halaman kahit hindi na puno na pwedeng makatulog na makaliris ang ating mga hangin. Ano po ang magiging resulta kung patuloy pong dudumi ang hangin na nilalanghap natin? So kung patuloy na madumi na ito, syempre naaamoy mo yung maruming basura, yung may u- yung usok nun na amay mo, yung usok ng tambucho ng sasakyan na lalanghap natin. So, hihina yung katawan natin. So, kung hihina yung katawan natin, sa mga bata kayo, pwedeng hindi kayo makapasok, ma-absent kayo sa school. Mamimiss ninyo yung mga lectures ni teacher. Tapos, kami naman nagtatrabaho, syempre, ma-absent din. Hindi naman maganda na yung nagtatrabaho ay palagi na absent. So, since mahina yung katawan natin, kung pwedeng mag ito na tayo ay magkasakit. Pag nagkasakit, so maaaring yun na, pwedeng ikamatay na natin. Maraming salamat po, Kaya Jobo! pala ang dapat gawin para makalanghap pa rin tayo ng malinis na hangin. At para mapanatili ito, sumunod tayo sa mga dapat gawin. Oo, kaya pwede rin naman sa atin itong mag-start. At i-share nyo din sa iba para alam nila ang gagawin. Okay! Good kids! At ngayon, punta na tayo sa ating Bible Story. Noong nakaraan, natunghayan natin ang tungkol sa pagliligtas ng Panginoon sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel. At dahil po sa malaking pagtitiwala nila sa Panginoon at hindi po sila napasamba ng hari sa Diyos Diyos ang ginawa niya, ay sinamahan at iniligtas po sila nung sila po ay inagis mula sa hurlong ng dininas. At dahil sa pangyayaring iyon, napatunay nila sa hari ang Diyos na sinasamba at pinagtitiwalaan nila. At dahil nga doon ay sinamba ng hari ang Diyos na kanilang kinikilala at pinagtitiwalaan ang uh, tatlong kaibigan ni Propeta Daniel. Kasi nakita niya ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila eh. At kung ipagpapatuloy natin ang kwento, ganito pa ang sumunod na nangyari. Basahin na natin sa aklat ng Daniel 6.1 hanggang 8. Minagaling ni Dario na maglagay sa kaharian ng isang daan at dalawang pung sa trapa na doroon sa buong kaharian at sa kanila ay tatlong pangulo na si Daniel ay isa upang ang mga satrapang ito ay mangagbigay alam sa kanila at upang ang hari ay huwag magkaroon ng kapanganiban. Nang magkagayoy ang Daniel na ito ay natangi sa mga pangulo at sa mga satrapa, sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. At inisip ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at ang mga satrapa ay nagsihanap ng maisusumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit hindi sila nangakasumpong ng anumang kadahilanan, may kakulangan man, palibhasay tapat siya. Walang anumang kamalian, may kakulangang nasumpungan sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaking ito, Hindi tayo mga kakasumpong ng anumang maisusumbong laban sa Daniel na ito. Liban sa tayo yung mga kasumpong laban sa kanya ng tungkol sa kautosan ng kanyang Diyos. Nang magkagayoy, ang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari. At nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka magpakailanman. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian. 
at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanina mang Diyos o tao sa loob ng tatlongpong araw liban sa iyo o hari ihahagi sa yungib ng mga leon Ngayon o hari Apagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautosan ng mga taga-medya at mga taga-persya na hindi nababago. Binigyan po pala ng tungkulin si Daniel para pangalagaan ng hari. At dahil nakita po ng hari ang katapatan ni Daniel, gusto po ng hari na ilagay siya sa buong kaharian. Kaya naman po naghahanap ng may susumbong sa hari ang mga taong naiinggit sa kanya. Ano po kaya ang susunod na mangyayari, Kuya Eric? Kung may masama pong balak yung mga naiinggit sa kanya. Yan naman ang abangan ninyo na aalamin natin sa susunod kung laloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible Story. Kailangan talaga natin na malingis na hangin. At kung hindi maagapan at patuloy na dudumi ang malalanghap nating hangin, Malaki ang damage nito sa atin, pangunahin na sa ating kalusugan. Kaya nga kung hindi tayo magkakaroon ng malasakit sa isa't isa, ganun ang uh, talagang mangyayari. Kaya nga ang Biblia may ganitong payo sa atin. Eh. Basahin natin ang nakasulat sa unang kurinto, Jesus 6.14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Paligid, hangin. At sa susunod naman ay pag-aaralan natin ang mga anyong tubig. Ano nga ba ang dahilan ng pagdumi ng tubig? Tulad din ba ng pagdumi ng hangin at ng paligid natin? Yan ang aalamin natin sa susunod kung nalobin ng Diyos. Abangan niyo yan ha! Mga bata, tayo na kayo sa Alikay sa Amin. Lunti ang kapaligiran O kay gandang pagmasdan Sariwang hangin na malalanghap Sa buhay natin walang kasing sarap Mga purol at kabuntukan Maraming puno at halaman Sa pagsabay sa Hanggang dito mga bata, sa susunod kung lalaobin ang Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air ang... KKC Show!